ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൈക്കാട് അയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ഓപ്ഷൻ സി സുബരായൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കഴ്സൺ പ്രഭു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാർഗിൽ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം ആഘോഷിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപതാം വാർഷികം ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്ഷൻ സി ലാവോസിയർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐസ് ടോങ്സ് എത്രാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിനെ ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം ഉത്തോലകങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം കാണാവുന്നതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശരീര തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഓപ്ഷൻ ബി സെറിബെല്ലമാണ് ഉത്തരം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്കശാല ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് ഉത്തരം അതായത് ഇന്നത്തെ റഷ്യ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കെ വി മോഹനകുമാറിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഓപ്ഷൻ സി ഉഷ്ണരാശി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം ജേതാവ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിണ്ടലം എന്നുള്ളത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആദേശ സന്ധിയാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ഗണിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നാൽ സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറാണ് ഉത്തരം ഈ ചോദ്യവുമായി എന്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഓഫ് ഫിഷസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉസ്കൂളാണ് ഉത്തരം ദ ഹണ്ടർ വാസ് അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ എ ഡാഷ് ഓഫ് വോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി പാക്കാണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം പിപാസ എന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ പര്യായമാണ് ഓപ്ഷൻ എ 
ദാഹമാണ് ഉത്തരം 